നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ പിന്നെ നമ്മൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ യൂണിറ്റ് ത്രീ ജലം ജീവാമൃതം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കവിത നോക്കൂ പാടത്തൂടെ നടക്കും നേരം വാടിയ ചെടികൾ കണ്ടു ഞാൻ മേഘം മൂടിയ മാനം നോക്കി മാടി വിളിച്ചു മഴയെ ഞാൻ പൊടികൾ പറത്തിയണഞ്ഞു വേഗം വീശിയടിക്കും കുളിർക്കാറ്റ് ഇടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടൊരു നേരം ഓടിയൊളിച്ചു വീട്ടിൽ ഞാൻ കുടുകുടെ മഴയതു പെയ്തൊരു നേരം മോടിയിലാടി ചെടിയെല്ലാം എന്തൊക്കെയാണ് കവിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആരാണ് പാടത്തുകൂടെ നടക്കുന്നത് കുട്ടി അല്ലേ പാടത്തൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവൻ കണ്ടത് വാടിയ ചെടികളെയാണ് കണ്ടത് അല്ലേ എന്താണ് കണ്ടത് വാടിയ ചെടികൾ വാടിയ ചെടികൾ കണ്ടപ്പോൾ കുട്ടി എന്താണ് ചെയ്തത് അവന് മനസ്സിലായി അല്ലേ വെള്ളം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചെടികൾ വാടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു മേഘം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മാനത്ത് നോക്കി മഴയെ വിളിച്ചു അല്ലേ മഴയെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരാണ് ആദ്യം വന്നത് പൊടികൾ പറത്തി അണഞ്ഞ് വന്നത് ആരാണ് കുളിർക്കാറ്റ് മഴയുടെ മുമ്പായിട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് വന്നെത്തുന്നത് കുളിർക്കാറ്റാണ് അല്ലേ തണുത്ത കാറ്റടിക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വലിയവരൊക്കെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എവിടെയോ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുളിർക്കാറ്റിൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നത് ആരാണ് ഇടി അല്ലേ ഇടി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല എന്നാലും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ മഴയുടെ കൂടെയാണ് ഇടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മഴയോടുള്ള ഇഷ്ടം നമ്മൾ ഇടിയോടും കാണിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ പേടിച്ച ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓടി വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി പിന്നെ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വാടിയ ചെടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂടിയിൽ ആടി അല്ലേ ആടി രസിച്ചു നോക്കൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കൂ ഹായ് മഴ മാനത്ത് നിന്ന് മണ്ണിലേക്ക് ഓടി വന്നെത്തുന്ന കുഞ്ഞു മഴത്തുള്ളികൾ കൂടെ കുളിർക്കാറ്റുമുണ്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞുമഴയുടെ മട്ടു മാറി പെരുമഴയായി മുറ്റം മുഴുവൻ മഴവെള്ളം നിറഞ്ഞു രാഹുലിന് സന്തോഷമായി അവൻ കടലാസ് തോണി ഉണ്ടാക്കി വെള്ളത്തിലൊഴുക്കി നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ മഴവെള്ളത്തിൽ കൂടെ കടലാസ് തോണി ഒഴുക്കാറുണ്ടോ എന്ത് സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്ലേ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ തോണി ഒഴുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ ആ തോണി എവിടെയും തട്ടി തടയൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും മനസ്സിൽ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കൾ ചിലപ്പോൾ സമ്മതിക്കാറില്ല പക്ഷേ കുട്ടിയുടെ സന്തോഷം വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്കതിനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം മഴ പെയ്തപ്പോൾ രാഹുലിന് ഈ കാര്യത്തിലാണ് സന്തോഷം തോന്നിയത് രാഹുലിന് മാത്രമല്ല സന്തോഷം പേജ് മുപ്പത്താറ് നോക്കൂ രാഹുലിന് മാത്രമല്ല സന്തോഷം വെള്ളത്തിനായി ദാഹിച്ചു കിടക്കുന്ന മണ്ണിന് സന്തോഷമായി അല്ലേ വാടി തളർന്ന ചെടികൾക്ക് സന്തോഷമായി പേക്രവും പാടുന്ന തവളക്കുട്ടന് സന്തോഷമായി കുഞ്ഞനുറുമ്പിന് കുഞ്ഞ് കിളിക്ക് അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിലെ സർവചരാചരങ്ങൾക്കും മഴ വന്നപ്പോൾ സന്തോഷം കിട്ടി കാരണം എന്താണ് മഴയ്ക്കു വേണ്ടി കൊതിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്തൊരു വേനലായിരുന്നു കടുത്ത വേനൽ കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം പെയ്യുന്ന മഴയിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കും ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സന്തോഷിക്കും എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസമേകിക്കൊണ്ട് ഇതാ വന്നെത്തി നല്ലൊരു കുളിർ മഴ ഇത്തവണ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി തോന്നിയ ഒരു കാലമാണ് 
ജൂണിൽ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാധാരണ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങാറുണ്ട് ജൂണായി ജൂൺ പകുതിയായി ജൂൺ അവസാനമായി മഴയെ കാണാഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല വേവലാതി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര മഴ കിട്ടുന്നില്ല രണ്ട് ദിവസം മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെയിലാണ് ആ വെയിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ പല പല സംശയങ്ങളാണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന സസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് സസ്യങ്ങൾ സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ സസ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൃഷിക്ക് മഴ കൂടിയേ തീരൂ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കൂ മഴ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസമേകിക്കൊണ്ട് മഴ എത്തി നല്ല കുളിർമഴ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുറ്റും എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാകും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മഴയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കവിതയിൽ കണ്ടു അല്ലേ എന്താണ് ആദ്യം ഒരു കുളിർക്കാറ്റ് അങ്ങനെ വീശിയടിക്കും ഇടി കേൾക്കും അല്ലേ അതിന് പിറകെ കുഞ്ഞുമഴ വരും പിന്നീടത് പെരുമഴയാകും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നാൽ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുറ്റും എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് മഴ വന്നതോടെ മണ്ണിനും മനുഷ്യർക്കും പക്ഷികൾക്കും ചെറു ജീവികൾക്കും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി അല്ലേ കുടിവെള്ളം കിട്ടാത്ത ജീവി ജീവികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി കുടിവെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുടിക്കും ഈ ജീവികളിൽ പലരും ഈ കടുത്ത വേനലിൽ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്കെല്ലാം ആശ്വാസമായ ഈ മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി മഴ വന്നപ്പോൾ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു കിണർ തോട് കുളം പുഴ മുതലായ ജലാശയങ്ങൾ നിറയുന്നു ഇതൊക്കെ ജലാശയങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ജലാശയങ്ങൾ കിണർ തോട് കുളം പുഴ മുതലായ ജലാശയങ്ങൾ നിറയുന്നു പറമ്പുകളിലെല്ലാം പുല്ലുകൾ മുളയ്ക്കുന്നു ചെറിയൊരു മഴ പെയ്താൽ തന്നെ എല്ലാ പുല്ലും അങ്ങോട്ട് മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സാധാരണ പുല്ലിനുള്ള മഴയാണ് ഇപ്പോൾ പെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഭൂമിയിലുള്ള മറ്റു ചരാചരങ്ങൾക്കുള്ള മഴ പെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ചാറ്റൽ മഴ പെയ്യും അതുപോലെ പോവും വീണ്ടും വെയിൽ വരും അപ്പോൾ ഒക്കെ പറമ്പുകളിൽ പുല്ലുകൾ ധാരാളമായിട്ട് മുളയ്ക്കും ചെടികളും മരങ്ങളും തളിർക്കുന്നു അല്ലേ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു മഴയുടെ കുളിരിൽ ചെടികളൊക്കെ തളിർക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നു വേനൽക്കാലത്തൊന്നും ആരും പുതിയതായിട്ടൊന്നും നട്ട് നനയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല കാരണം വെള്ളത്തിന് നമുക്ക് നല്ല ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓ ഇപ്പം ഇനി വിത്തൊന്നും നടണ്ട എല്ലാവർക്കും വേനൽ പച്ചക്കറി വീണ വേനലിൽ ചീരയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ നനയ്ക്കാനുള്ള പ്രയാസം കൊണ്ട് നമ്മളത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മഴ രണ്ട് മഴയൊക്കെ കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നു കുഴികളിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളം നിറയുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് തന്നെ നോക്കൂ ചില സ്ഥലത്ത് വെള്ളം നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇപ്പോഴൊക്കെ എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളമില്ലാതെ വാർന്ന് കിടക്കുന്നുമുണ്ട് കുഴികളിലാണ് താഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം നിറയുന്നു മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നു അതുപോലെ മഴ പെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ പ്രദേശത്തെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ മാനത്ത് നിന്നും മണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന നല്ല ശുദ്ധമായ തെളിനീരാണ് പക്ഷേ മണ്ണിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കലക്കവെള്ളമാവും അല്ലേ ചളിവെള്ളം എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചളിവെള്ളമായത് മണ്ണിനോട് കലർന്ന് ഒഴുകുകയാണത് അപ്പം മണ്ണും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒലിച്ചു പോകുന്നു ഈയാമ്പാറ്റകൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് പറക്കുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈയാമ്പാറ്റകൾ അല്ലേ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പൊന്തി പറന്ന് വരുന്ന ഈയാമ്പാറ്റകൾ അല്ലേ എവിടെ നിന്നാണ് ഈയാമ്പാറ്റകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മണ്ണിൽ നിന്നാണ് മണ്ണിലാണ് അതുകളുടെ ജീവൻ അല്ലേ അവിടെ നിന്നാണ് അത് ഉയർന്നു വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മഴ ഇത്രയും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മഴ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നാശം വിതയ്ക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത് കണ്ടു അല്ലേ എന്തൊരു പ്രളയമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടായത് 
അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു പേടിയും അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ആൾക്കാർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള സങ്കടങ്ങളും ഇനിയും മാറിയിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇടിയും മിന്നലും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും നാശമുണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ കൊടും കാറ്റ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും മഴയെ കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ വേനലാകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മൾ പറയും ഓ ഇനി എന്നാണ് അവർ മഴ പെയ്യുന്നത് ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി നമ്മളവിടെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി എഴുതണം എന്താണ് നമുക്കവിടെ എഴുതാൻ കഴിയുക മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കൃഷിയൊക്കെ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഓരോ തൈകളും ചെടികളൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് തൂങ്ങി മണ്ണിളകി വേരൊക്കെ അല്ലേ വേര് നേരമല്ലാതൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർന്ന് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചെടികൾക്കൊക്കെ ചില സ്ഥാനമാന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പിന്നെ മാനത്ത് നിന്നും മണ്ണിലെത്തുന്ന മഴയെ ആശ്രയിച്ചാണ് സസ്യങ്ങൾ ജീവികൾ മനുഷ്യർ തുടങ്ങി പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും കഴിയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മഴ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ ജലമില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ ജലസ്രോതസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജലമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല വെള്ളം കുടിക്കാൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വൃത്തി വളരെ പ്രധാനമാണ് രണ്ടു നേരം കുളിച്ചാലും രണ്ട് നേരം പല്ല് തേച്ചാലും അതേപോലെ രണ്ട് നേരം ഡ്രസ്സ് മാറ്റാനും എല്ലാത്തിനും നല്ല ഒരു വൃത്തി നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്കിഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അതുപോലെ വീട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കണം എല്ലാം ഈ വൃത്തി എന്ന വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വെള്ളം അവിടെ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ കുടിക്കുന്നതിന് കൃഷിക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലം എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് കുടിക്കാനുള്ള ജലം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാവരും എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് കുടിക്കാനുള്ള ജലം കിണറുകളിൽ നിന്ന് അല്ലേ ഗ്രാമപ്രദേശത്തുള്ളവരൊക്കെ കിണറുകളിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ കുറച്ച് പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും കിണറുണ്ടാവില്ല അവർ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിന് ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പൈപ്പുകൾ പൈപ്പ് വെള്ളം അല്ലേ പൈപ്പ് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളവരുടെ ഒക്കെ ഒരു തോന്നൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൈപ്പ് വെള്ളം അത്ര ശുദ്ധമല്ല എന്നാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല പൈപ്പ് വെള്ളം നന്നായി നമ്മുടെ പുഴയിലെ കിണറുകളിൽ നിന്നാണ് ശേഖരിക്കുന്നത് പുഴവെള്ളം നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് ടാങ്കിലേക്ക് കയറ്റുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പുഴയിലെയുള്ള കിണറുകളിൽ നിന്നാണ് പുഴ നമ്മുടെ വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നത് ആ വെള്ളം ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ശുദ്ധീകരിച്ച് ആണ് നമ്മുടെ പൈപ്പ് വഴി വീടുകളിലെത്തുന്നത് ഏതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ ജലാശയങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കിണർ കുളം തോട് പുഴ കായൽ തടാകം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഏതെല്ലാം ജലസ്രോതസ്സുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കിണർ കുളം തോട് പുഴ ഇതൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുണ്ടാകും കായലും തടാകവും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ പ്രദേശത്തും കാണില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഏതെല്ലാം ജലസ്രോതസ്സുകളാണുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതുക ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേരും കുടിവെള്ളത്തിനായി കിണർ ജലമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർ പൈപ്പ് വെള്ളത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ജലം ശുദ്ധീകരിച്ച് പൈപ്പ് വഴിയാണ് അവർ എത്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എനിക്കും വേണം വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനുഷ്യരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്കും വേണം വെള്ളം അത് ആര് ആരെക്കുറിച്ചാണ് നോക്കൂ കടുത്ത ദാഹം തോന്നുന്ന അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ 
ദാഹമുള്ളപ്പോൾ അല്പം വെള്ളം ലഭിച്ചാൽ എന്തൊരാശ്വാസമാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് അനുഭവമുണ്ടാവും എന്നാണത് എപ്പോഴാണ് വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ അവസാന പീരീഡുകളൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എല്ലാവരും ഈ ഏറ്റാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് ചെറിയ കുപ്പിയാണ് കൊണ്ടുവരിക അപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂളിലും വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഉച്ചയ്ക്ക് അതൊക്കെ എടുത്ത് അതൊക്കെ കുടിച്ച് ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആണ സമയത്തേക്ക് എല്ലാവരുടെയും വെള്ളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടിട്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം തരും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ആ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നമ്മുടെ വായിൽ കൂടെ തൊണ്ടയിൽ കൂടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവമുള്ളതാണ് നമുക്ക് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും തുടങ്ങി പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിന് ജലം അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാലോ അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവികൾക്കും വെള്ളം വേണം അല്ലേ ജീവനുള്ളവയ്ക്ക് ദാഹിക്കും ജീവനുള്ള ജീവികൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ദാഹിക്കും ഇപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾക്ക് ദാഹിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവ വാടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാലേ അറിയാം അവയ്ക്ക് ദാഹമുണ്ട് എന്ന് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ കിളി ഒരു കിളി പൈപ്പിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ഉറ്റു വീഴുന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത് നോക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മുടെ കടുവ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കുളിക്കുകയാണ് അല്ലേ കുളിക്കലും അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക അടുത്ത പേജ് നോക്കൂ മുപ്പത്തിയെട്ട് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും കൃഷിക്കും നമുക്ക് ജലം അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ മറ്റെന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പാചകം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ പാചകത്തിന് വെള്ളം ആവശ്യമാണ് അത് പാചകം ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം കഴുകണം പാചകം കഴിഞ്ഞാലും പാത്രം കഴുകണം അല്ലേ അപ്പോൾ പാത്രം കഴുകുന്നതിന് വെള്ളം അത്യാവശ്യമാണ് വസ്ത്രം കഴുകുന്നതിന് അല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും രണ്ടു നേരം വസ്ത്രം മാറ്റണം എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ വസ്ത്രം കഴുകുന്നതിന് വെള്ളം വേണം വാഹനങ്ങൾ കഴുകുന്നതിന് വെള്ളം വേണം എല്ലാ വീട്ടിലും വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സൈക്കിളോ മോട്ടോർ ബൈക്കോ അല്ലാത്ത വീടുകൾ വളരെ അപൂർവമാണ് അല്ലേ രണ്ടും മൂന്നും കാറുകൾ നിൽക്കുന്ന വീടുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ അപ്പോൾ ആ വാഹനങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ വെള്ളം ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ചെടികൾ നനയ്ക്കണം ചെടികൾക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ വീട് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൃത്തിയാക്കണം വീട് തുറ തുടയ്ക്കണം അല്ലേ അതിന് വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങൾ തുടയ്ക്കണം അതിനൊക്കെ വെള്ളം ആവശ്യമാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് വെള്ളം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് കുത്തുകൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ എന്നെഴുതാം ഈ വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം വീടുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വീടുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് കെട്ടിടം നിർമ്മാണ നിർമ്മാണത്തിനൊക്കെ വെള്ളം ആവശ്യമാണ് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പിന്നെ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ആവശ്യമാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ആലോചിച്ച് ഒന്ന് എഴുതുക ഇങ്ങനെ ജലത്തിന് എത്രയെത്ര ആവശ്യങ്ങളാണ് വീട്ടിലേക്കും കൃഷിക്കും വ്യവസായങ്ങൾക്കും ആ ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അല്ലേ എത്ര എത്ര കമ്പനികളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഏത് സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയും വെള്ളം ആവശ്യമാണ് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടോ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളോ അങ്ങനെ റോഡ് റോഡ് നിർമ്മാണം ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ റോഡിന് എത്ര വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന റോഡൊക്കെ ടാർ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അത് നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ലോറിയിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നാണ് അന്ന് നനച്ചത് അല്ലേ അപ്പം അതിന് അങ്ങനെ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വെള്ളം ആവശ്യമാണ് നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമാണ് വെള്ളമില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്